ஹாய் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் இடையே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து முதல்ல பார்த்துக்கிறோமோ அப்போ தான் வந்து இந்த டாபிக் எப்படி போகுது அப்படின்னு தெரியும் கேல்குலேஷன்ஸும் கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்மளுக்கு புரியும் இப்போ வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பக்கம் எழுதியிருக்கேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த பக்கம் எழுதியிருக்கேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரே ஃபார்முலா தான் பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பி ஃபார் ப்ரின்ஸிபல் என் ஃபார் டைம் வந்து என் வந்து டைம் வந்து ஆர் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அதே மாதிரி வந்து தான் இங்கே வந்து பி வந்து ப்ரின்ஸிபல் சிஐ வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டி வந்து டைம் ஓகே இதே மாதிரி இங்கே வந்து ஏ ஃபார் அமௌண்ட்டு இது வந்து அமௌண்ட்டுடைய ஃபார்முலா இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுடைய ஃபார்முலா சாரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுடைய ஃபார்முலா ஓகே ஃபைன் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஒரே ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ப்ரின்ஸிபல் வந்து தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் டைம் வந்து டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இங் அதே ப்ராப்ளம் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து மாறுது ரெண்டுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துட்டு ஒருத்தன் வந்து பேங்க்கில் கட்டியிருக்கான் அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டூ இயர்ஸுக்கு வந்துட்டு டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லியிருக்கு ஸோ இதில் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து டென் ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ரைட்டா ஸோ வந்துட்டு கிடைச்சிருக்கிற அமௌண்ட் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இயருக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகேவா அமௌண்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் இயருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருபது ரூபா ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் செகண்ட் இயர் கேல்குலேஷன் ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் செகண்ட் இயருக்கு என்ன என்ன பிரின்ஸிபல் வந்துட்டு நம்ம கட்டியிருக்கோமோ அதே பிரின்ஸிபலுக்கு தான் மறுபடியும் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கும் பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருபது ரூபா ஸோ அதுக்கு என்ன அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தான் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல என்ன செகண்ட் இயர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமௌ இந்த வந்திருக்கிற அமௌண்ட்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கல அவங்க வந்து கொடுத்துருக்கிற ப்ரின்ஸிபலை வச்சே நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே போயிடுவாங்க அதுதான் வந்துட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அமௌண்ட் என்ன ஆகும் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது ரூபா அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாற்பது ரூபா அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அப்படியே மாறும் பாருங்களேன் தௌசண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரியே கேல்குலேட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் செகண்ட் இயருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே தௌசண்ட் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிறத பாருங்களேன் இங்கே தௌசண்ட் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் கேங்க ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுன்னா வந்துருக்கிற அந்த அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டையே செகண்ட் செகண்ட் வருஷத்துக்கு அப்படியே எடுத்து அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ டென் பாயிண்ட் டூ வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு வருஷத்து ரெண்டு பா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ அதுக்கு வர்ற அமௌண்ட்டு தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட் வருஷத்துக்கு இருபது ரூபா அப்படின்னு சொன்னால் செகண்ட் வருஷத்துக்கு இருபது புள்ளி நாலு இதே மாதிரி மூணாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா மூணாவது வருஷத்துக்கு என்ன ஆகும் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தேர்டு தேர்ட் இயருக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வந்துட்டு அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு தானே ப்ராப்ளம் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் ரெண்டு வருஷம் போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்துருக்கு வர்ற அமௌண்ட்டுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே போனோன்னா அது வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்க என்ன ப்ரின்ஸிபலில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கே கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே போனோன்னா அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு வர்ற டோட்டல் சிஐ பாருங்கள் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் டோட்டல் அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டிஃப்ரென்ஸ் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு கா எப்போவுமே சிஐ தானே அதிகமாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ